В России существует уже не мощная, среднемощная там пят, пятая колонна, вот, что их постоянно приглашает э -э, посол Соединенных Штатов, они приходят, вот, их снимают там, и задают им вопросы те же корреспонденты. Вот зачем они туда ходят? Вот, спрашивается вопрос. Вот. Это, конечно, вопрос очень глубокий. Понятно, э, сама, сама, сам, э, тот, кто интересуется геополитикой, все понимает прекрасно. Понимает э, ситуацию нефти доллара, понимает ситуацию э, Федеральной резервной системы, долг их. И почему вот, э, сейчас опять вот эта Украина и Гонконг и прочее, чтобы э, результат, э, результат достигнут. Из Европы пошел отток капитала. Куда пошел? Где туда, где спокойно. Соединенные Штаты. Вот. Еще можно чуть-чуть протянуть. Но ведь все равно наступит момент, когда это ухнет все. Вот. А... Поэтому здесь вопрос не в музыке совсем и не в музыкантах. Здесь вопрос правды и неправды. И все. Знаете, как... Э -э -э Александр Невский говорит, не в силе Бог, а в правде. В правде. Вот. И поэтому за правду нет. Вот тот же Высоцкий, он всегда был за правду. Понимаете? Вот. вот вы как лидер группы могли просто, ну, как -то просто обойти этот вопрос стороной. И в принципе, если какой-то негатив возможен, каких-то нас других я, людей... Я не, могу, восток, я, я, не могу этот вопрос, я не могу этот вопрос обойти стороной по той причине, вот, что у меня мать моя родилась на Украине, в Виннице. И вот. ее три брата. Я... И, у него еще две сестры, три брата, еще пять приемных э, детей. У них был один человек в семье. Вот. Три брата, да, воевали, были разведчиками. Я когда приезжал туда ребенком, вот, а Украина, она очень хлебосольная страна, они очень любят хорошо закусить и выпить. Вот. И дядя там как накроет стол там. Вот. Горелка и одна и та же песня. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. На Это человек, который прошел всю войну, закончил ее в Европе, потерял легкое, был ранен, тяжело, у него торчало легкое из груди. Вот. И, и, а, здесь все очень просто. Мы видим возрождение фашизма, обыкновенное. Чего дурака валяет? Давайте все называть своими именами. Вот сейчас эти факельные шествия, которые ходят по Киеву, по Львову, попытались там это, в этом, в как его, вот. А госпожа Виктория Нуланд, зам госсекретаря США, она не стесняется, открывайте интернет, нажимайте кнопку, она говорит, мы истратили на Майдан 5 миллиардов долларов. Мы истратили 5 миллиардов долларов, чтобы разрушить Украину, это и подтекст тоже. Понимаете? Угу. И чтобы одни русские начали убивать других русских. Понимаете? Потому что украинцев такой нации никогда не было. Она появилась только в начале 20 века. Это слово вообще начало. Вот. Даже в, этом, в Канаде и в Америке у них была газета, выходила. Еще в 893 году она уходит русские. Там они себя называют. А после 17 -го года вдруг начали, та же самая газета называет, вот, бог с ним, все это понятно. Вот. А, весь мир столкнулся с фашизмом в свое время. Вот. Результат абсолютно понятен. 50 миллионов людей, наша страна потеряла там почти 30. Вот. И мало кому известно, вот, что, потому что люди не интересуются против, вот, что в Киеве, там, где Баби и Яр. Большинство людей расстреляно было не немцами, а нациками украинскими. Понимаете, да? Чуть ли не 90%. Понимаете? И вот это сейчас вышло. Вот. Поэтому я против этого. Я никогда не приму фашизм. Никогда. Ни в какой форме. А все остальное музыка, она уже второстепенно здесь становится. Понимаете? Если вы хотите... как сказать, влиять и музыкально, вот, то вы прежде всего должны делать это правдиво. От чистого сердца. Понимаете? Искренне. Вот. Не просто так мы вот росли на творческих таких групп, как Пинк Флойд. Я Пинк Флойд вообще называю 
Достоевскими Рока. Вот. Они поднимали такие проблемы и, и копали то, что называется, в, самое, в самую печень. Делали это очень, очень правдиво. Есть много людей, которые хотят правды и стоят за правду. Вот. И в данном случае, ну, ну, что, ну что музыка, что творчество там. А, мне про, вот я единственное, что могу пожалеть Андрюша Макаревич, Маш, что сделать ничего невозможно, понимаешь, Саша? Уже все. Поздно. Все, до свидания. Уже ничего невозможно. Почему я говорю, Высоцкий так бы никогда не поступил. Никогда. Вот. Мне жаль, Андрей, и я ему не судья. Нет, и там вот, вот этот вот, вся эта, весь этот ор, я, я как раз не, не поддерживаю весь этот ор. Вот. Он себе такой damage, то, что называется из по-английски, сделал, что поправить уже невозможно. Вот все, что он делал, он ведь был очень значимой фигурой для многих людей. Вот, как личность, понимаешь? Да, да. Не как музыкант. Никто, ни, никто, не, ни, ну, не, духовный ни, такой ни... вот. Как да, 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 да. И вдруг раз и десятки миллионов вдруг увидели, а король голый, понимаешь? Для них. Вот. вот что страшно. И для него это страшно, понимаешь? Ведь э, если ты становишься на этот путь, вот, надо уже стоять до конца. Нельзя. Я понимаю, наверное, там какой-то бизнес, еще что-то. Ну, мне так рассказывали, что там серьезные деньги замешаны, еще что-то такое. Ну, или-или. В Евангелии четко сказано, нельзя служить два, двум господам. Нельзя, нельзя служить Богу и мамоне. Мамона – это жажда денег. Вот. А музыку называют молитвой без... Еще говорят, говорят что... что все искусства хотят быть похожими на музыку. Понимаете? Вот. Про архитектуру говорят, что это музыка, застывшая в камне. Вот. Про живопись говорят, смотрите, как, что это как музыка на холсте. Вот. Поскольку это Божий дар, то все-таки надо распоряжаться очень достойно. Вот. Нельзя, чтобы тебя заносило, ни в коем случае. Вот. И надо все-таки понимать, что, что происходит вокруг тебя, почему. Вот и... Ну а как можно мириться с фашизмом? Как? как можно смириться с тем, что сейчас происходит, когда сжигают людей? Вот. Это, ж, это только а, про Одессу знают, там, что там а, нашли этих, там увидели снятых 40 лет. На самом деле в подвале было 300 с лишним человек, детей и женщин зарубленных, и беременные были там. И, вот. Ну страшное дело. Вот их в, в мешках выносили. Это все откроется. Это, вот. И, а сейчас и органы там, и жителей находят. Только в одном месте 500 с лишним нашли там, с вы, вынутыми органами. Повторяется то, что было в Косово. Понимаете? Вот. За то, что было в Косово, и это было, на это был пролит свет. Вот. А, вот эту женщину, Карлу Дель Понте, уволили из Гагского суда. Она пролила свет на это, сказала, вы знаете, что там происходит? ку, -ку до свидания. Больше не прокурор, который Милоевшевича судила. Я вам скажу, вы спросите а, об этом у украинцев, которые приехали оттуда и сейчас живут в России. Они им все расскажут. Все-все расскажут. На самом деле телевидение российское фактически один к одному все передает. Вот. У нас дома, мы сейчас строим дом со студией, со супругой. И у нас с прошлого, с прошлого сентября работали украинцы западной Украины. Да, вот. Да. И они в Новый год уехали, говорят, к Рождеству приедем, то есть через две недели там. Вот. Ждем, нет. Февраль, нет. Март, нет. Уже, значит, глава строительной компании звонит им в апреле. Вы где, говорит? Они говорят, куда же мы поедем? У нас по телевизору показывают, что Путин ворвался с армией, ворвался с армией в Крым. Всех недовольных перестреляли, а всех остальных загнали в подвал и морят голодом и держат в подвалах. 
При этом то, что мы с супругой были перед референдумом в Крыму, после референдума мы были в Крыму, летом были на пяти звездах на, на, в Крыму, и, и она еще два раза была после, после меня там. Вот, да, там. Там счастье беспредельное. И мы когда были на закрытии Олимпиады в Сочи, вот, мы сыграли, там, с ней спели мозгу Колин, вот, и мы выходили со всеми, выходило много детей, Такие глаза счастливые были, потому что мы были в Ванкувере на Олимпиаде, и там просто депрессняк был страшный. Русский дом – это просто такой свинец был, потому что ну, ужасная была Олимпиада вот, для, для, для России. А тут все, такие люди счастливы. Но когда мы попали в Крым, вот это вот счастье можно умножить было в Кубе просто. Там просто люди, такое ощущение, что они уже летали. Кого мы не встречали, мы вышли утром, проснулись в Севастополе, а там люди с гвоздиками ходят по этому самому, как он, по, по центральной улице. Вот, да. И везде, где мы не были, там такие плакаты висели просто. Там с одной стороны фашистский знак, с другой выбирай, там, знаешь, там, российский, там, вот. И после приехали, и уже летом, и лучше все спрашивать таксистов. Таксисты, как вам? Он говорит, да просто у нас, говорит, Ликование, у нас, говорит, очередь стоит, я не знаю, за этими паспортами, за российскими. Вот. Понимаете, 20 с лишним лет прошло, вот. а мы много раз бывали в Крыму. Вот. И, и до, и еще до перестройки, и вот. но ничего не было вообще сделано. По всему Крыму, вот так вот по побережью, стояли скелеты, зданий огромных страшных каких пансионатов, там, которые начали строить при Советском Союзе, и оставили, и бросили. И вот так они стояли. До самого последнего времени. Вот. Ни дороги, ничего. Просто Крым ведь это фантастическое место, уникальное. Но ничего не сделано было за эти два года. Более я вам скажу. Мы два раза проехали Украину от и до с самого востока до самого запада. Мы заканчивали концерты во Львове и в Тернополе. Вот. И э, кроме Киева, про Киев ничего не могу сказать. Киев красивый, очень красивый город, ухоженный. Но все остальное, когда выезжаешь, ну полное впечатление, что отбросили в 70-е годы в совок какой-то. Ну ничего совсем не сделано было. Понятно воровать. Вот, вот говорят, вот вы там, там у нас там на Олимпиаде там много там воровали, еще что-то такое. Но приехать посмотрите, в Сочи. Мы с супругой, когда вылезли в Сочи на вокзале, такое было впечатление, что мы оказались в Германии только через 15 лет. То ли Лас-Вегас, то ли непонятно, что там такое. А когда в Красной Поляне оказались, там Швейцария отдыхает. Осталось. Понимаете, вот это все было построено, осталось огромное. Вот. И сколько городов преображенных вот. Это большое. По, да, огромное. Вот я, я просто, у меня творчество, творчество мое начиналось в Тюмени в конце 70-х годов. Ну, это ужас, такое захолостье было. Сейчас это европейский город. И много-много-много. Да мы везде ездим, мы все это видим. Вот. И э, э, поэтому вы спросите украинцев, которые в России, что. Наши хохлы приехали в конце апреля. Вот такие глаза. Вот. Им же там рассказывали, что там что-то в России туда творится. Вот. И вот они с опущенными глазами доработали до... Мы их всячески утешали. Там. Не, ну самое смешное, что а, когда они им сказали, да все нормально, не волнуйтесь, ни, никакого там, никто в Крыму никого не стрелял, приезжайте все, никто вас не будет обижать. Они только собрали всех, они все из маленьких местечек там, там все друг друга знают. Приходит правый сектор, в Россию собрались, давайте, мы о ваших семьях позаботимся. Это они сами сказали. И они через Белоруссию как-то там, то-то-то-то-то. Ну ужас, тихий, просто-просто, понимаете. Вот И у меня ведь мать оттуда, родственники, я там провел половину детства, вот. И они будут вспоминать Януковича, наверное, как «Золотой век». Вот. Страшное дело, страшное. Вот. 
А, 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 а для чего это было сделано? Чтобы ослабить Россию. Вот. Чтобы ослабить Россию, чтобы начались санкции. Чтобы Россия уперлась. Вот. Тогда санкции включить. Вот. Тогда для чего? А главное тут не совсем Россия. А надо ослабить Европу. Вот. Все. Ослабили? Ослабили. Действительно ослабили. Отток капитала пошел. Вот. Ну, а что касается вот этих личностей, про которых мы говорили, мне только их искренне жаль. Искренне. И Андрюша, я очень, я его знаю, прекрасно он был у нас в гостях в Америке, когда мы там жили, приезжал. Вот, и с, там они с машиной приезжали, у них был концерт, к нам заезжали. Вот. И у меня, у меня по отношению к нему ну, совсем нет никаких. Только жалость, мне его жалко. Потому что все, это, это же. Бесценный груз. Понимаете, то, что он имел, нельзя купить ни за какие деньги. И, и вот так вот растерять. Это не купишь никак, ни за что. Да. Когда мы с вами виделись в последний раз, это было 5 да. лет назад, и тогда да. разговаривали о том, что у вас был, было такое желание, была ну, не мечта, но желание записать русскоязычный альбом. Да, да, да. Я знаю, за это время вы сделали для Ольги альбом. Это, же, это же мечта воплотилась, да, она да, вот в этом, да, да. И у нее был сольный концерт. И сейчас действительно, ну вот, как бы Ольга Кормухина как бы на втором дыхании. Ну, у вас, какие сейчас ваши мечты, чайные, этот русский альбом, он будет? И... Да, да, я хочу сделать. Ну, во-первых, мы сейчас работаем над вторым Ольгиным альбомом, над вторым. Надо это дело закрепить, его сделать надо еще интереснее, чем первый. Вот, и я вот даже с барабанщиком Сашей, с которым... Вы сегодня не были на концерте, нет? Мы не успели. А, жалко, у нас просто фантастический барабанщик. Вот он, он кстати... Вот вышла DVD Ольгина, он там играет у нее. Угу. Я видел это смотрел. Да, да. И вот э -э 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 я очень хочу делать этот альбом. Вот я, я даже ему сказал, э спрашивал по поводу каких-то вещей, как ему удобнее, подо что удобнее это сказать, записывать. Вот. Но вот Ольга планирует еще большой концерт в Москве. У нее был в июне фантастический концерт с симфоническим оркестром. Фантастический. Мы его сняли. Тоже будем э, все сводить, монтировать. Там дирижировал э, человек. Его зовут э, Дмитрий Юровский. Он вырос, э, учился в Германии, вот, а живет в Голландии. Вот. И у них целая э, семейная традиция. Его отец очень известный дирижер. Он брат дирижер. Вот, он э, работал с металликой и писал много аранжировок для оркестра. Mm -hmm. вот, да, вот, и, и он дирижировал э, на Ольгином концерте. Вот, фантастический был концерт, просто убийство, я бы так сказал. И вот теперь мы в мае будем делать концерт оригинального состава Парка Горького с симфоническим оркестром. И вот мы позовем его же дирижировать этим оркестром, тоже в Кроку Сити Холли. Я надеюсь, что будем снимать. Это очень интересно. И тут же люди стали говорить о туре. Вот это я не знаю, честно говоря, получится, не получится. Тоже с симфоническим оркестром. Вот, потому что это очень вещь такая емкая и дорогостоящая. Да, да, да. Вот. Но альбом я хочу, очень хочу записать. Потому что у меня же есть этот материал, он лежит. Вот. И я как-то примерял на Ольгу что-то, но потом думаю, нет, он все-таки очень мужской. Вот, ей все-таки надо петь. Она женщина, надо петь женские песни. Хотя у нее мужские здорово получаются. Ну, неудобно вас задерживать. Спасибо.